हे गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल और आज जो मैं वीडियो करने जा रही हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ओके इस रिंग लाइट की वजह से ये इस तरह का अभी आपको दिख रहा है और थोड़ा धुंधला टाइप का हैज़ी टाइप का बट आई एम सॉरी मुझे उस वक्त पता नहीं चला कि ये हो सकता है तो मैं लास्ट में इसके वीडियोस फ़ोटोज़ अपलोड कर दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह का मेकअप किया है बट आई रियली वॉन्टेड टू अपलोड दिस वीडियो इसलिए मैं इसको अपलोड कर रही हूँ अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं करती तो मैंने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं विटामिन सी का सीरम ले रही हूँ विटामिन सी का सीरम मैं यू, इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मैं फाउंडेशन को ग्रे होने से बचाता है एंड आई नो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा धुंधला दिख रहा बट प्लीज़ यार आप इतना कर सकते हैं इसके बाद मैं ब्लू हिवेंट का प्राइमर ले रही हूँ और प्राइमर जो है प्राइमर को मैं अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने स्किन को प्रेप किया है विटामिन सी सीरम और मॉइस्चराइज़र के ज़रिए सो आई डोंट फाइंड कि मैं मुझे और ज़्यादा ज़रूरत है <coughs> ये एक्चुअली हुआ था कि रिंग लाइट थोड़ी ऊपर हो गई थी जिसकी वजह से लाइट सारा ऊपर जा रहा था और नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा धुंधला दिख रहा था तो अब मैं अपने ब्रोस को कर रही हूँ ब्रोस के लिए मैंने एलेगल का टेंट लिया है और ये लिक्विड का ये में आता है और इससे पहले मैं अब अपने आईब्रोज को मैंने फिल कर लिया और अब मैं ट्रांसपेरेंट मस्कारा ब्रो मस्कारा है ये इससे अपने आईब्रोज को मैंने सेट किया नाउ आई हैव टेकन मे बिलीन का एज रिवाइंड कंसीलर और इससे मैं पहले अपने uh, आईलिट को प्रेप कर रही हूँ और एज वेल एज अपने आईब्रोज के जो एजेस है उसको शार्प कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसको शुगर के ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर लूँगी ताकि ये जो कंसीलर है इधर उधर क्रीज ना हो बट ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो भी कलर रहेगा वो बहुत अच्छी तरह से पॉपअप होकर आता है बट आई थिंक कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा अजीब हो जाता है थोड़ा ठीक है इस वजह से अच्छा अब मैंने ब्यूटी ग्लेस्ट का कलर स्टूडियो पैलेट लिया है और इसमें से मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है और लाइट ब्राउन कलर को मैं स्लोली स्लोली बिल्ड कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन पर और सेम कलर को मैं धीरे धीरे करके बिल्ड करूँगी एक बार में पूरा कलर बिल्कुल ना लीजिए वरना उसको फिर ब्लेंड करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है धीरे धीरे कलर करेंगे तो आपको आपका मनचाहा ट्रांजिशन कलर मिलेगा अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है इसके बाद मैंने एक ऑरेंज कलर लिया है लाइट ऑरेंज कलर है ये एकदम लाइट ऑरेंज कलर और इसको मैं अपने क्रीज लाइन से नीचे की तरफ लगा रही हूँ ताकि एक शेडो इफेक्ट आए और इसके बाद मैं एक रेड कलर लूँगी और ये आप देख रही है थोड़ा रेड है और इसको मैं क्रीज लाइन पर अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी क्योंकि मेन मेरा कलर यही होना चाहिए आ, मैं कट क्रीज करने जा रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है मैंने अब मैं ओरी फ्लेम के लिक्विड कंसीलर से मैं अपने क्रीज को कट करूँगी अगर आपको एकदम शार्प मतलब कट क्रीज चाहिए तो एकदम लिक्विड कंसीलर यूज़ कीजिए और उसको सेट ज़रूर कीजिए इसके बाद मैं उसके ऊपर एक ब्रोन्स गोल्ड कलर अप्लाई कर रही हूँ पूरे कर, मैं ये फुल कट क्रीज करूँगी आज इसके ऊपर और कोई कलर नहीं अप्लाई करना है मुझे बस दैट सेट इतना ही इसको अप्लाई करने के बाद मैं अब अपनी कट क्रीज की जो एजेस है जहाँ पे मैंने कट किया वहाँ पर एक मरून कलर ले उस शार्प एजेस बनाऊँगी मुझे इस तरह का जो कट क्रीज है बहुत ज़्यादा पसंद है एकदम शार्प लगे कि मैंने कट क्रीज किया है इसके बाद मैं मैग्नेटिक आईलाइनर लगा रही हूँ एंड बहुत ही हल्का मैं ड्रॉ करूँगी विंग्ड छोटा सा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी उससे ज़्यादा नहीं इसके बाद मैं मेबलिन फिटमी का कंसीलर ले रही सॉरी फाउंडेशन ले रही हूँ टू टू एट मेरा शेड है और इसको मैंने ब्लेंड करना शुरू किया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और 
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये बहुत अच्छा लुक आया था लेकिन ड्यू टू रिंग लाइट ये इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है तो एनीवेज इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ एक फ्लॉलेस बेस का सीक्रेट वही होता है कि आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं और अब ये ब्लेंड हो चुका है इसके बाद मैं एन वाई बे का कंसीलर ले रही हूँ ये काइंड ऑफ थिक कंसीलर है बट लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है और जो डार्क सर्कल से डार्क पैचेस से इसको बहुत अच्छी तरीके से ये हाइड कर देता है और अब मैं इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है और नेक्स्ट इसको ब्लेंड करने के बाद आप देखिएगा कि एक जिस जिस पोर्शन पे मैंने हाँ कंसीलर लगाया वो एकदम ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा और इसके बाद मैं विट एंड वाइल्ड का कंसीलर ही ले रही हूँ और उसको मैं एज ए कॉन्टोरिंग के तौर पे यूज़ करूँगी और क्योंकि मैंने जैसा कि बताया है आपको कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपका फेस पूरा फ्लैट हो जाता है तो आपको उसको शेप देना बहुत ज़रूरी होता है यू कैन यूज़ एनी लिक्विड कॉन्टोर स्टिक एज वेल एज क्रीम कॉन्टोर या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और अब मैं थोड़ा कॉन्टोर का जो एजेस है उसको थोड़ा शार्प कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आए इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई इसके ऊपर मैं ब्लश नहीं इसको सेट करने के लिए मैंने एक शुगर का कॉन्टोर लिया है ताकि क्योंकि वो कंसीलर था वो क्रीज कर सकता था अब सो इस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से मैंने एक पीच कलर लिया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश के बाद बारी आती है हाइलाइटर की तो हाइलाइटर के लिए मैंने मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है और फेस के हाईएस्ट पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसके अलावा मैंने अपने ब्रोबोन को भी हाईलाइट किया है और अब मैं वाइट काजल लूँगी और आप जानते हैं कि मुझे वाइट काजल बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट काजल को अप्लाई करने से आंखें बहुत बड़ी दिखती है जबकि आप अगर ब्लैक अप्लाई करेंगे तो आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है क्योंकि वो एक कह सकते हैं आउटलाइन हो जाता है कि इतना ही से इतना मेरी आंखें हैं और उसके नीचे मैंने पहले मरून कलर लिया और फिर ब्लैक कलर दोनों को मिक्स करके मैंने काजल अप्लाई किया और कॉर्नर पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ और उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा ये और फ्लेम का दवन मस्कारा है और इसके ब्रशेज की वजह से मैं इसको अप्लाई करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा आता है वॉल्यूम देता है आई अब अप्लाई कर रही हूँ और ये मैग्नेटिक आई लैशेज हैं इसके बाद मैंने ईबा हलाल का ये लिपस्टिक लिया है पहले आ, ये थोड़ा ऑरेंज कलर पर है और उसके ऊपर मैं मेबलिन का चिली न्यूड आई थिंक ये शेड है उसको अप्लाई किया है मुझे काइंड ऑफ पीच डार्क पीच कलर देना था और फिर उसके ऊपर मैंने लिप प्ले का लिक्विड मैट लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया है तो ये मेरा फाइनल लुक है इसमें शायद आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ये एक्चुअली कैसा कलर है थोड़ा हेजी दिख रहा है बट क्या कर सकते हैं अपने बालों को मैंने कर्ल किया है एंड अब सोच रहे होंगे कि मैं पहले क्रिम्पिंग करती हूँ कर्ल करती हूँ तो सो आई यूज़ हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे तो ये टोनी एंड गाय का हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे है ऐसे डैमेज तो होती हैं बट वंस इन ए वाइल यू कैन गो फॉर दिस और इसको पेयर अप किया है मैंने साउथ इंडियन ज्वेलरी के साथ और ये मेरा आप देख सकते हैं कि फाइनल फिनिश लुक है फ़ोटोज़ में आगे भी फ़ोटोज़ अपलोड की हैं मैंने अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा एंड सॉरी फॉर द लाइट एंड बैकग्राउंड नॉट बैकग्राउंड लाइट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज बाय टेक केयर